பத்து வருஷம் இருந்த பிரச்சனை குணமாகிறதுக்கு பதினாலு நாள் தான் அதில் என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுந்தர் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் அனிமியாக இருந்தால் எப்படி குணப்படுத்துறது அனிமியாக வரத்துக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் பெண்களுக்கு இந்த அனிமியாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வந்து நிறையா இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிள் மாதவிடாய் காலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நேரங்களில் அதிகமான ரத்த கழிவுகள் வெளியேறுது பார்த்திங்களா அதனால் பிளட் லாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அனிமையாங்கிறது வரும் சரி ஒரு சில ஆண்களுக்கும் இந்த அனிமையாக பிரச்சனை வருது இதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் முதல் விஷயம் இந்த ரத்தம் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எலும்பு மஞ்சைகள் போன் மேரோஸ்னு சொல்லுவாங்க இது தான் அந்த ஆர்பிசிஸில் ஆர் ஆர்பிசி செல்ஸ்குள்ளே இருக்க வேண்டிய ஹீமோக்ளோபினியும் உற்பத்தி செய்தார் இப்போது இந்த போன் மேரோஸ்னு சொல்லக்கூடிய எலும்பு மஞ்சைகளில் உங்களுக்கு சளியின் அடைப்பு இருந்துச்சுன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த எலும்பு மஞ்சைகள்னால் அதோடைய வேலையை சரியாக செய்ய முடியாது அதோடய வேலை என்ன நல்ல ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுறது இப்போ இந்த ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுற வேலையை அதால் செய்ய முடியாமல் போனதுக்கான காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சளியின் அடைப்பு இப்போ நான் ஓடணும்னு முயற்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க அப்போ நான் ஓட முடியுமா முடியாது அதே போல் தான் ஒவ்வொரு உறுப்புகள்லேயும் இந்த சளியின் அடைப்புங்கிறது இருக்கிறதுனால அந்த உறுப்புக்கான செயல்திறன்கிறது குறையும் இப்போ இந்த எலும்பு மஞ்சைகளும் சளி அடைப்புனால் உற்பத்தி பண்ண முடியலை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த சளி அடைப்பை நீக்கி விட்டாக்க அதுவாக உற்பத்தியை ஆரம்பிச்சிடும் ஆர்பிசி ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தியை அதுவே ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இதுக்காகன்னு எதுவும் செய்ய வேண்டாம் இது ஒரு கேஸ் இன்னொரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த ஹீமோக்ளோபின் ஆர்பிசி இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு எலும்பு மஞ்சள்கள் வேலை செய்யணும் இல்லைங்களா இந்த எலும்பு மஞ்சைகளுக்கு தேவையான பொருள் இதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அயன் இரும்பு சத்து இப்போது இது உணவு மூலமாக உள்ளே எடுக்கப்படுறதா நவீன விஞ்ஞானம் சொல்லுது அறிவியல் சொல்லுது மருத்துவ அறிவியல் சொல்லுது அப்போது நம்ம மூணு வேலை உணவு சாப்பிட்றோம் இடையில் ஸ்நாக்ஸ் இல்லாமல் சாப்பிட்றோம் இந்த மாதிரி நல்லா திங்கிற ஆள் கூட உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அயன் பற்றாக்குறைங்கிறது ஏற்படுது எதனால் இந்த சாப்பாட்டெலாம் அயன்லாம் இல்லையா கிடையாது இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த குடலில் பார்த்திங்கன்னா கழிவுத்தன்மை நச்சுத்தன்மைங்கிறது அதிகமாகிடுச்சு எப்போ குடலில் நச்சுத்தன்மை கழிவுத்தன்மை அதிகமாகுதோ சிறுகுடலுக்கு ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்ஸ் அதுக்கு அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க உரியும் சத்தை உரியும் தன்மை இந்த சத்தை உரியும் தன்மைங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த உணவுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரும்பு சத்தை இந்த சிறுகுடல்னால் உரிய உரிய முடியலை அப்போ சிறுகுடல்னால் உரிய முடியலனா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரத்தம் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது போன் மேராவுக்கு எலும்பு மஞ்சைகளுக்கு அப்போது உங்களுக்கு அந்த எலும்பு மஞ்சைகள் அயன் பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால அதோடய ப்ரொடக்ஷனை ரத்தத்தோட ப்ரொடக்ஷனை அதால் செய்ய முடியாமல் போயிடும் இந்த மாதிரி கேசஸில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா குடலை முதல்ல சுத்தம் செய்யணும் சரியான டீடாக்ஸ் பிளான்ஸ் வச்சு குடலை நம்ம சுத்தம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா குடலுக்கு உரியிற தன்மைங்கிறது சத்துக்களை உரியிற தன்மைங்கிறது அதிகமாகிறப்போ இந்த அயன் சத்து நம்ம சாப்பிட்ற மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் அயன் பற்றாக்குறை இல்லை இருக்கா டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி அவசியமே கிடையாது குடலை சுத்தம் டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் அயன் இந்த அனி அனிமிக்கு பிரச்சனை குணமாகிறது கிடையாது ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கேசஸில் வேணால் குணமாயிருக்கலாம் எதுக்கு முதல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன அர்த்தம் டேப்லெட்டுங்கிறது ஒரு சப்ளிமெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க விட்டமின் டேப்லெட் மினரல் டேப்லெட் இதெல்லாம் என்ன சப்ளிமெண்ட்ஸ் தானே ப்ரைமரி ஃபுட்டுலேயே நம்மளால் சரியான ஒரு குணத்தை நிவாரணத்தை கொண்டு வர முடிஞ்சிருச்சுன்னா எதுக்கு நம்ம சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றோம் எல்லா உணவுலேயும் எல்லா சத்துக்களும் இருக்குது அது உரிய தன்மை தான் குடலுக்கு இல்லை அப்போது குடலை க்ளீன் க்ளீன் பண்ணுங்கள் காளான் க்ளென்சிங் பாங்க அந்த காளான் க்ளென்சிங்கை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அயன் அப்சார்ப்ஷனுங்கிறது நடந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹீமோக்ளோபின் அளவு அதிகமாகிரும் ஆர்பிசி கவுண்ட் அதிகமாகிரும் நீங்கள் அனிமியாக பிரச்சனையிலேருந்து 
வெளியில் வந்துடலாம் இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறப்பேன் அனிமியா உடலில் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அதை குணப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கழிவு நீக்க பயிற்சியெலாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த குடலை சுத்தம் பண்ணுற பயிற்சி பண்ணிங்களா உடம்பை சுத்தம் பண்ணுற பயிற்சி உடம்பை சுத்தம் பண்ணுற பயிற்சியில் தான் உங்களுக்கு இந்த போன் மேரோஸ் எலும்பு மஞ்சைகளில் இருக்கக்கூடிய சளியானது நீக்கப்படும் குடலை சத் சுத்தம் பண்ணுறது மூலமாக குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம அதிகம் பண்ண முடியும் இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்புக்கு இந்தந்த சத்துக்கள் தேவை அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்தந்த சத்துக்கள் உணவுனால் உள்ளே உட்கொ உட் அதாவது உள்ளே எடுத்து அது உள்ளே வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது உடம்புக்கு தேவையானதை உடம்பே உற்பத்தி பண்ணிக்கும் இது வந்து ஒரு புரிதலுக்காக இப்போ மெடிக்கல் சயின்ஸ் புரிதலுக்காக நான் இந்த விளக்கத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் அப்போ உடலே உற்பத்தி பண்ணிக்கணும்னா உடம்பு சுத்தமாக இருந்தால் தானே உற்பத்தி ஆகும் அப்போ நம்ம சளி அடைப்பாக வச்சுருந்தோம்னா உற்பத்திங்கிறது உங்களுக்கு ஆகாது அப்போ அந்த சளி அடைப்பை நீக்குங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இதெல்லாம் வந்து செஞ்சால் நீங்கள் சொல்கிறது செஞ்சால் சரியாயிருமா அது வந்து உண்மை தானா அது எப்படி கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்கே அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு குணம் ஆயிருக்கு இதே போல் பதினான்கு நாட்கள் நான் கழிவு நீக்க பயிற்சின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா லெவல் ஒன் அந்த லெவல் ஒன் பயிற்சியை செஞ்சு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த திருமதி இந்துமதி அவர்கள் இந்த பதினாலு நாள் பயிற்சியை செஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு பத்து வருஷமாக இந்த அனிமிக் பிரச்சனை இருக்காமா அவங்க கர்ப்ப காலத்துலேருந்து அவங்க குழந்த பெற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே இந்த அப்போ டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பத்து பாயிண்ட் ஏதோ அனிமியாக இருந்திருக்கு ஒரு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாவது இருக்கணும் குறைந்தது பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு டென் பாயிண்ட் சம்திங் இந்த மாதிரி தான் ஏதோ இருந்திருக்கிறதா அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஜனவரி எப்போ அவங்க டெஸ்ட் வேறு எடுத்திருக்காங்க ஜனவரி எப்போவும் அவங்க டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்ததில் அதே அந்த பத்து புள்ளி அதே தான் இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அப்புறமா அவங்க கழிவு நீக்க பயிற்சியை செஞ்சுட்டு எதேச்சியாக டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க வேறு ஒரு காரணத்துக்காக அவங்க டெஸ்ட் எடுக்கலான்னு போய் அப்போ வந்து இந்த ப்ள இந்த ப்ளட்டில் இந்த ஹீமோக்ளோபின் டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க எடுத்து பார்த்தா பன்னெண்டு புள்ளி சொச்சத்துக்கு எதுவும் வந்திருக்கு இந்த லெவல்ஸ் லெவல்ஸ் பன்னெண்டு புள்ளி சொச்சத்துக்கு எதுவும் வந்திருக்கு அப்போது அவங்க இந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சாங்க பதினாலு நாள் தான் நடந்துச்சு பத்து வருஷம் இருந்த பிரச்சனை குணமாகிறதுக்கு பதினாலு நாள் தான் அதில் என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல இந்த பதினாலு நாட்களில் என்ன நடக்குதுன்னா குடலுக்கு அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டிங்கிறது அதிகமாகுது சிறுகுடலுக்கு அப்போது உணவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயனை அதால் உறிஞ்சி எடுத்து அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எலும்பு மஞ்சைகளுக்கு கொண்டு போக முடியுது அந்த எலும்பு மஞ்சைகளால் இந்த அயனை பயன்படுத்தி ஹீமோகுளோபின் ஆர்பிசியை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுற ஒரு திறமையை அது வளர்த்துக்குது இது ஒரு பாயிண்ட் இல்லைன்னா அந்த எலும்பு மஞ்சைகள் உடம்புக்கு அயன்லாம் கிடச்சிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் எலும்பு மஞ்சைகளில் இந்த சளி அடைப்பு இருக்கிறதுனால அதால் இருக்கிற அயனை பயன்படுத்தி சரியாக உற்பத்தி பண்ண முடியாத ஒரு நல்ல எஃபிஷியன்சி செயல்திறன்கிறது குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த செயல்திறன் நீக்கப்பட்டோன்னே அதாவது அந்த சளி நீக்கப்பட்டோன்னே செயல்திறன் கூடுது அப்போது அவங்களுக்கு ஆர்பிசி கவுண்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு அதிகமாகிடுச்சு அவ்வளோதான் சிம்பிள் எளிமை இதுக்காக போயிட்டு இந்த மாதிரி அனிமிக்காக போயிட்டு ஏதாவது ஒரு உணவு வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்குது ரத்தம் ஊறுறத கதை சாப்பிட்றது சாப்பிட்ற எதுவுமே வேண்டாம் கழிவுகளை நீக்கணும் குடலை சுத்தம் பண்ணி அனிமி பிரச்சனை நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அதுக்கான ஒரு சான்றும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குணமாச்சுங்கிற ஒரு சான்றும் பிஃபோர் ரிப்போர்ட்டு ஆஃப்டர் ரிப்போர்ட் நான் இந்த வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல புரிதலையும் ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு ஊக்கத்தையும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் அதனால் இது மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எந்தெந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு தீர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் எந்தெந்த எதனால் ஒரு உறுப்பில் பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படிங்கிறது இது ஒரு நல்ல புரிதலை ஏற்படுத்தும் இப்போ நான் போட்ட பார்த்திங்களா இந்த அனிமியாக உருவாகிறதுக்கு காரணம் இது மாதிரி நான் வெவ்வேறு நோய்களுக்கும் நான் பேசலான்னு இருக்கேன் அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நீங்களும் அந்த நோய்கள் எதனால் ஏற்படுதுன்னு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கான நிவர்த்தி குணம் என்னங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் இந்த ஃபோனை வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பர்பஸுக்காக நான் பா பாக்கெட்டில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆன்லெலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏர்பிளைன் மோடில் போட்டு சும்மா ஒரு டம்மி ரெக்கார்டிங் போயிட்டுருக்கு இந்த ரெக்கார்டிங்காக நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு சில பேர் பார்த்து நீங்கள் எவ்வளோ பேசுகிறீங்க ஃபோனை வச்சுருக்கீங்க பார்த்து அது அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ்லாம் போடாதீங்க அதுக்காக நான் தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன் முன்னாடியே சரிங்களா தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க நிறைய நல்ல விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்
அவங்களுக்கு இந்த டீடாக்ஸ் முறைகள் எல்லாமும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க எவ்வளோ வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் லிங்க்கில் அனுப்பிச்சு விடுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்